ஹை கேஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் பார்ட் டூ அதான் பார்க்க போகிறோம் டெக்னிக்கல் அனாலிஸ் ஒருத்தரை பேசிக்காக எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன் ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம போன வீடியோ ஒரு டூ வீடியோஸ் பேக் ஒரு வீடியோ நான் வந்து மேக் பண்ணியிருந்தேன் ஜஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் வீடியோ மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன் இம்ப ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேண்டில் மட்டும்தான் வந்து நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு நாலஞ்சு கேண்டில் வரும் நிறைய கேண்டில்ஸ் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து டோட்டலாக வந்து நிறைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து டோட்டலாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க டோட்டலாக வந்து உங்களால் ப்ராஃபிட்டும் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ரிஸ்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சு வே கேண்டில்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் ஒரு சிலர் வந்து வீடியோ லென்த்தாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக வந்து வீடியோ லென்த்தாக அப்லோட் பண்ணணும்னு எனக்கும் விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஹெச்டி அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஃபுல் ஹெச்டி ஃபார்மேட்டில் தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு டேட்டாவும் வேஸ்ட்டு டைமும் வேஸ்ட்டு தான் ஆனாலும் வந்து நான் லென்த்தாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் அண்ட் பிகினர்ஸும் பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களும் பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து ரெண்டு பேரையும் கவர் பண்ணணும் நான் வந்து ஷார்ட்டாக அப்லோட் பண்ணேன்னா பிகினர்ஸ் வந்து திரும்ப டவுட் கேட்பாங்க டவுட்ஸு அகெயின் வராத அளவுக்கு நான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறனால மட்டும் தான் வந்து நான் அதில் எந்தாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா மற்றபடி லெந்தாக அப்லோட் பண்ணுறோம்னு எனக்கும் இருப்பம் கிடையாது ஓகேவா அதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஸ்பீடு ஸ்பீட் மோடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சு கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா சரி போன வீடியோஸ் என்ன பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தோம் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ கண்டிப்பாக ட்ரேடிங் பிகினஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும் தான் வந்து லாஸஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு இப்போதைக்கு அது சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வச்சு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ ஸோ அதையும் வந்து கட்டாயம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னை வாங்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக கேண்டில் ஸ்டிக்கில் உள்ள பார்ட் டூ இதில் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் நம்ம வந்து பேசிக்காக என்னென்ன மாதிரி என்ன கேண்டில்லாம் வந்தால் மார்க்கெட் ரோஸ் ஆகும் அதை மாதிரி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் கேண்டில்லாம் என்ன இந்த கேண்டில் என்ன மாதிரியான என்ன மீனிங் ஒரு கேண்டில் என்ன சொல்லுது அந்த மாதிரி என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே வந்து போன வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணிடுவேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்துவாங்க ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் ஸ்டிக் பேஸ்டாக ட்ரை பண்ணும்போது மார்க்கெட் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப் ட்ரெண்டில் இருக்கா டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கா ஸ்டேபிளில் இருக்கா அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட்டில் இருக்கா அந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் என்ட்ரு ஆக முன்னாடி கட்டாயம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா சரியா இப்போ வந்து நான் ஒரு மார்க்கெட் வாபி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா நியூஸ் பியூஸ்ட் காயின்ஸ் தான் நிறைய அப்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த காயின் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு மார்க்கெட் சூஸ் பண்ணணும் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டே சார்ட் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்லாம் வச்சிங்கன்னா ஓவரால் மார்க்கெட் வந்து கவர் ஆகாது இது நான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயித் மந்த் வரைக்கும் டோட்டலாக பார்க்கலாம் இதில் என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மந்த்லேருந்து ஆகஸ்ட் வந்து வரைக்கும் ஃபுல்லாக மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருந்திருக்கு அடுத்து என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு தாங்கிருக்கு அடுத்து ஒரு டவுன் அடுத்த ஒரு அப்ப அடுத்த ஒரு டவுன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து திட்டத்திட்ட டவுன் ட்ரெண்ட் ஓவர் ஆகி ரிவர்சபிளாக ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மார்க்கெட் ஏன்னா வந்து டவுன் ட்ரெண்டு எந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு சந்தோஷி தான் ஃபுல் ஆல் டைம் லோ இப்போ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூ மூவாயிரத்தி ஐநூறு அதாவது திட்டத்திட்ட லோலேருந்து ஒரு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது ஓகேவா ஸோ வந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஓவர் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மார்க்கெட் ஓரளவு நல்ல மார்க்கெட் அதாவது கேண்டிஸ்டிக் பேஸ்டாக ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல மார்க்கெட் ஓகேவா நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே இது டவுன் 
இருக்கிற மார்க்கெட் எப்போ ரிவர்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் தரது வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அந்த மார்க்கெட்டை நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் பாடிலாம் வந்து செல்லாட்டுற பாடி பார்த்திங்கன்னா பாடினா தெரியும் உங்களுக்கு கண்டிஸ்டிக் போன வீட்டில் சொல்லியிருப்பேன் ஓப்பன் ப்ரைஸ்லேருந்து க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வரைக்கும் உள்ள கவர் ஏரியா தான் பாடி பாடி அளவு வந்து செல்லஸ் இது வந்து ரெட் கேண்டில் ஸோ வந்து செல்லஸ் அளவு வந்து என்ன ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ வந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மார்க்கெட் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு வாட்ச் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ரிவர்சபிள் கேண்டில் கண்டிப்பாக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது என்ட்ரு ஆகிக்கணும் அது வரைக்கும் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மார்க்கெட்டில் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது ஓகேவா இதுதான் வந்து மெயின் திங் சரியா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓரளவு ஸ்டேபிளாக இருந்து அப் ட்ரெண்டில் இருக்க மார்க்கெட் ஒன்று எடுத்துப்போம் வாபி இதை எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கேண்டில் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஒன் ஹவரோ டூ ஹவரோ இந்த மாதிரி வந்து கேண்டில் ஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் முப்பது மினிட் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் இந்த மாதிரி ஏன்னா வந்து ஒன் மினிட் த்ரீ மினிட்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஒரு அக்யூரஸியாக அக்யூரஸி லெவல் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் டேஸ்ஸோ ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அக்யூரஸி லெவல் அதிகமாக இருக்கும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அக்யூரஸி அதாவது ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்னு வரும்போது அக்யூரஸி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபைவ் மினிட் டூ மினிட் த்ரீ மினிட் ஒன் மினிட் இதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் கேண்டஸ்டிக் வச்சு ட்ரைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அக்யூரஸி கம்மியாகும் அக்யூரஸினால் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து என்ட்ரு ஆவீங்க அது வந்து லைட்டாக பார்க்குற மாதிரி காமிச்சிட்டு திரும்ப டவுன் ஆகி போயிடும் ஸோ வந்து அது அக்யூரஸி ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த கேண்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒன் ஹவர் கேண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்ன ஆகிருக்கு பாருங்கள் க்ளியர் ஸ்பின்னிங் டாப் வந்து ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகேவா நான் இதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் அதே மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு கேண்டில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கேண்டில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இதில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கேண்டில் மட்டும் வச்சு ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து ட்ரைட் கற்றுக்கோங்க ஓகேவா அதில் அஞ்சு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து மற்ற கேண்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கேண்டில்னா என்ன ஒரு ஹேமர் அண்ட் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ஹேமர்னால் இது இது ஹேமர் ஒன்றா இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு கேண்டில் மட்டும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் அப்ளை பண்ணுங்க கைஸ் இதுதான் வந்து நாங்களே சொல்கிறது மற்ற கேண்டில்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போதைக்கு எடுக்க வேண்டாம் இது ஹேமர் இது ஸ்பின்னிங் டாப் ஹேமர்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு சுற்றியல் சேப்பில் இருக்கும் பாடி வந்து ஹையாக இருக்கும் பாடியோட கீழே இருக்க லெக்கு ஷேடோ வந்து ரெண்டு மடங்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஹேமர் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்பின்னிங் டாப்னால் என்ன லாங் டாப்லேயும் ஒரு லெக் இருக்கணும் பாட்டம்லேயும் லெக் இருக்கணும் மிடிலில் வந்து பாடி இருக்கணும் அவரேஜாக திட்டத்திட்ட ஈக்குவலான ஒரு பாடியில் மிடிலில் வந்து கொஞ்சம் பாடி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சும்மா ஒரு சிலுவை மாதிரி இப்படி இருந்தால் கூட அது வந்து அதாவது லென்த்தாக இருக்கணும் லெக்கு லென்த்தாக இருக்கணும் ஓகேவா இதே மாதிரி இருந்தால் கூட அது வந்து ஸ்பின்னிங் அந்த டோஜி ஆனால் வந்து இதுவும் ஸ்பின்னிங் டாப் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து பாடி இல்லை இதில் பாடி இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கேண்டில் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஹேமரும் ஸ்பின்னிங் டாப்பும் ரெண்டு கேண்டிலோட பர்பஸ் அதாவது அது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேண்டிலுமே வந்து ரிவர்சபிள் கேண்டில் ஒரு அப்ட்ரெண்டில் இருக்கிற மார்க்கெட் வந்து அப்ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது இது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா வந்து அப் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் வந்து கேண்டில் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் அந்த ரெண்டு கேண்டிலும் சொல்லுமே தவிர அந்த இடத்துல வாங்குன்னு சொல்லாது ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுமே தவிர அந்த இடத்துல பை பண்ணுங்கன்னு அந்த கேண்டில் சொல்லாது ஓகேவா இதுதான் வந்து மெயின் திங் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேமர் ஃபார்ம் ஆனதுமே ஐயோ ஹேமர் வந்துட்டு அவங்க மார்க்கெட் வந்து ரோஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பை பண்ணிடுறாங்க அது வந்து சரியான முறை கிடையாது அப்போனா எப்படி பை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஹேமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்த கேண்டிலுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணணும் எப்படி ரூல் என்ன ஹேமரை தாண்டி அடுத்த கேண்டில் மேலே போச்சுன்னா மார்க்கெட் அப் ஆக போகுது அந்த ரேஞ்சில் தான் பை பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது ஹேமருக்கு டாப்பில் தான் பை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்பின்னிங் டாப்லேயும் லெக்கு எங்கே முடியுது பாருங்கள் இங்கே முடிஞ்சிருக்கு ஸோ லெக்
ஸோ இங்கே எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தாறு திட்டத்திட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது சந்தோஷி வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து அப்பா இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்பின்னிங் டாப் திரும்ப வந்துருக்கு ஸ்பின்னிங் டாப் திரும்ப வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று திரும்ப இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஸ்பின்னிங் டாப் தாண்டி போகும்போது திரும்ப மார்க்கெட் அப் ஆகும் அப்படி இல்லைனா அந்த ஸ்பின்னிங் டாப் பாட்டம் பாட்டம் ஷேடோ இருக்குல்ல அதை தாண்டி கீழே வரும்போது திரும்ப மார்க்கெட் டவுன் ஆகும்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் ஹவர் சார்ட் வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷனுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃபை ஃபிஃப்டீன் மினிட் சார்ட்டோ நான் டென் மினிட் டென் மினிட் இல்லை ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் மினிட் சார்ட்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்படி தான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் வந்து ட்ரைட் பண்ணுமே தவிர ஒன் ஹவர் சார்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் அடுத்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவசியம் கிடையாது இதுதான் மெயின் திங் ஓகேவா நீங்கள் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஹேமர் ஹேமர் இது ஸ்பின்னிங் டாப் ஓகேவா அடுத்து ஹேமர் வந்து ஏதாவது இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்ப்போம் மார்க்கெட்டு இதுலேயும் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் வந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு ஸ்பின்னிங் டாப் முன்னாடி ஒரு ஹேமர் இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா இதுதான் ஹேமர் இருங்க ஸூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ம் பாருங்கள் இதில் என்ன டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கு சும்மாவே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலே மார்க்கெட் அப் ஆகும் இதில் என்ன ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒரு டோஜி ஸ்பின்னிங் டாப் டோஜி ஒன்று வந்துருக்கு ஸ்பின்னிங் டாப் ஆர் டோஜி பாடி இல்லை ஸோ வந்து டோஜின்னு சொல்லிக்கலாம் இதை வந்து லாங் லென்த் டோஜி ஓகேவா இதில் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஒரு ஹேமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து வந்து ஸ்பின்னிங் டாப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து அக்யூரஸி இன்னும் அதிகமாக கொடுத்துருக்கு அதாவது இங்கே இருந்து அப்பில் இருந்து டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து அடுத்த அப்பாவை பொறுத்து வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் கொடுத்துருக்கு அடுத்து அதுக்கு அடுத்த கண்டில் என்ன வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்பின்னிங் டாப்பை ஓவர் டைப் பண்ணலை ஓகேவா இந்த கண்டில் என்ன ஆகிருக்குன்னா ஸ்பின்னிங் டாப்பு பாடிக்குள்ளேயே தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் என்னது ஸ்பின்னிங் டாப்பாக அப்பாகி கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகலாம் அது எந்த கேண்டில் மூணாவது கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த கேண்டில் வந்து ஸ்பின்னிங் டாப்பை பிரேக் பண்ணி அப் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ வந்து இதில் பை சிக்னல் செல் பண்ணது நீங்கள் வந்து ஓரளவு குறிப்பிட்ட ப்ராஃபிட் எடுத்தாலும் செல் பண்ணிக்கோங்க செல்லுக்குலாம் வந்து அக்யூரஸி வந்து கேண்டிஸ்டிக்கை பொறுத்தரை இந்த லெவல் தான் போகும் அப்படின்னு வந்து ஷோராக சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு சில வேஸ் இருக்குது நான் அதை ஃபியூச்சரில் அது சொல்கிறேன் ஓகேவா நான் அது ரிலேட்டடாக அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை வந்து நான் ஃபியூச்சரில் அது ரிலேட்டடாக வீடியோ போடுறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ட்ரி லெவல் வந்து கற்றுவோம் என்ட்ரி லெவல் தான் மேட்டர் ஓகேவா ஒரு மார்க்கெட்டில் என்ட்ரி ஆகிட்டுனாலே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் மார்க்கெட் ஸ்பின்னிங் டாப்பை தாண்டி அப்பானதும் பை பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட் கொஞ்சம் அப்பானதும் என்ன பண்ணணும் ஸ்பின்னிங் டாப் மேலே நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு எங்கே போட்டிருப்பீங்கன்னா நீங்கள் என்ட்ரி ஆனதும் ஸ்டாப் லாஸ் போட சொல்லியிருப்பேன் எதுலனா ஸ்பின்னிங் டாப் பா பா பாடி அதாவது கீழே பாடி கீழே ஒரு லெக் வருதுல்ல பாட்டம் லெக்கு பாட்டம் லெக்கு முடிவில் ஸ்டாப் லாஸ் போடணும் ஓகேவா அது தாண்டி கீழே போனால் தான் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதில் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரா இருப்பது எதில் என்ட்ரா இருப்பீங்க இதில் என்ட்ருப்பாங்க மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டில் என்ட்ரா ஆகிருப்பீங்க இதில் பாருங்கள் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சில் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருப்பீங்க ஓகேவா ஒன் ஹவர் கேண்டிஸ்டிக் ஃபாலோ பண்ணலாம் மற்றபடி வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட் இருக்குது நம்ம வந்து கன்ஃபர்மேஷன்னா ஷார்ட் அதுனா வந்து கண்டிஸ்டிக் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அப்பாகி மேலே போகும்போது இந்த ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே போட்டிருக்கிறத எடுத்து நீங்கள் வாங்கின ப்ரைஸோட கொஞ்சமாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணி போட்டுறணும் இதுதான் வந்து மெயின் திங் ஓகேவா அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து பெரிய லெவலில் அப் ஆகாமல் டவுன் ஆகிட்டு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு லாஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் லீவ் இட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த மார்க்கெட்டில் எங்கே இந்த ஸ்பின்னிங் டாப் வருதுன்னு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அதே இது நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போடாமல் இருந்தாலோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வாங்கின ப்ரைஸோட அதிகமாக போடாமல் இருந்தாலோ உங்களுக்கு வந்து லாஸில் செல் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து கட்டாயம் வந்து இந்த இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மார்க்கெட் எந்த அளவு அப்ல போகுதோ நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே போங்க அதே இது குறிப்பிட்ட லெவலில் செல் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அவசியம் கிடையாது ஓகேவா நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வாங்கிறீங்க இந்த ரெண்டாவது கண்
இது பக்காவாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்டை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுதான் வந்து நான் சொல்ல வே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து அக்யூரஸி லெவல் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் லாஸை வந்து மோஸ்ட்லி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதில் வந்து நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆட்டை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆட்டு கன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒன் ஹவர் பொறுக்காத நான் ஒரு கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் இப்போவே உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இது வரைக்கும் அப் ஆகிருக்கு டவுன் ஆகிறதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் வந்து கன்ஃபார் விழுந்துருக்கு ஸோ மார்க்கெட் திரும்ப டவுன் ஆகுமா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்னால் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட் வெயிட் பண்ணால் போதும் ஒன் ஹவர் சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்காது இங்கே பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் ஹவர் சாட்டு பாருங்கள் ஸ்டில் இது என்ன இருக்குது அப் ட்ரெண்டில் தான் இன்னும் மார்க்கெட் இருக்குது ஒன் ஹவர் சாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அப் ட்ரெண்டில் தான் மார்க்கெட் இருக்குது ஆனால் ஃபிஃப்டின் மினிட்டில் ஒரு டவுன் ஆகுமா அதாவது ஒரு டபுள் மைண்டு ஸ்பின்னிங் டாப் வந்துருக்கு ஒரு வேலை டவுன் ஆகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகிருக்கு ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் சாட்டில் என்ட்ரு ஆகி பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஃபிஃப்டி மினிட் சாட்டு என்ட்ரு ஆகிருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பின்னிங் டாப் வந்தோன்னு என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இதெல்லாம் செல் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம டபுள் மைண்ட் வந்துட்டுனாலே அதாவது ஸ்பின்னிங் டாப் திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஸோ வந்து டபுள் மைண்ட் ஆகிட்டு ஸோ வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை செல் பண்ணிடலாம் வெயிட் பண்ண திரும்ப நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி சப்போஸ் மேலே அப்போ ஆச்சுன்னா திரும்ப கூட என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்குன்னு வந்து ஒன் ஹவர் சாட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் பை சிக்னலே பார்த்துக்கிட்டு நம்ம அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க அது வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்டில் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் கொடுத்து மார்க்கெட் டவுன் ஆகு டவுன் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா அப் ட்ரெண்டில் தானே இருந்து ஏன் டவுன் ஆச்சுன்னு தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதில் மெயின் திங் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்கள் இதே மாதிரி நிறையவே இருக்குது நான் வந்து இது ரிலேட்டடாக அடுத்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் வரும் உங்கள் சப்போர்ட்டை பொறுத்து தான் எல்லாமே நம்ம சேனலில் ஓகே தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கேஸ் தேங்க்